Moin und hallo! Wir sind Tina und Dirk und nach über 50.000 Kilometern in 25 Ländern auf der Seidenstraße erkunden wir nun Europa. Im letzten Video waren wir in den Bergen, genauer gesagt in den faszinierenden Dolomiten ganz im Norden Italiens und gehen jetzt in dieser Episode auf die Suche nach Sommer, Sonne, Sonnenschein in der Toskana. Zumindest so halb, denn es ist ja schon November. Wir schauen uns die Cinque Terre an, den schiefen Turm von Pisa, die imposanten Altstädte von Florenz und Siena und halten uns dabei wie immer möglichst fern von kostenpflichtigen Stellplätzen. Und auch wenn Corona das Reisen momentan etwas einschränkt, haben wir wieder eine Menge gesehen. Los geht's! So, wir sind raus aus den Dolomiten. Bevor es für uns jetzt aber weiter in Richtung Süden geht, mussten wir gerade erst mal Pflichtprogramm erledigen. Unser Camper brauchte nämlich die jährliche Dichtigkeitsprüfung. Das ist im Grunde ein Gewährleistungsthema, ein Check, wo die schauen, dass kein Wasser irgendwo eintritt, durch die Dachluken, durch die Fenster und Co. Den Check haben wir in Deutschland nicht mehr geschafft, aber glücklicherweise gibt es auch hier in Italien Knaushändler. Wir sind hier gerade bei Punto. Camper. Die haben den Check gerade gemacht, äh, alles bestens, alles gut und jetzt können wir mit gutem Gewissen aufbrechen in Richtung Toskana. Wir sind wieder mehr. Viele Wochen ist es her. An dem Tag, bevor wir unseren Van in Bangkok in den Container geladen haben, da waren wir das letzte Mal mehr. Jetzt in Italien und dann bei so einer Sonne. Man kann das nicht filmen, glaube ich. Aber es sieht wahnsinnig, wahnsinnig aus. Die Sonne ist riesig. Und wir sind ja ganz kurz vor dem ersten Cinque Terre Dorf und schauen mal, ob wir da jetzt hier irgendwo einen Parkplatz finden. Das ist nicht in der Toskana, ist ganz kurz davor. Aber wir nehmen das mal mit ins Video rein. So, wir sind jetzt in der Region Cinque Terre angekommen. Für die, die nicht wissen, was das ist, das sind im Grunde fünf kleine Fischerdörfer, die hier an der italienischen Riviera liegen und die dadurch bestechen, dass sie einfach aus vielen kleinen, bunten, schönen Häusern bestehen die so die Steilküste hochgebaut sind. Wir sind hier gestern Abend angekommen, haben uns dann auch eins der Dörfer noch fix angeschaut, aber dann ist doch die Sonne relativ schnell untergegangen. Jetzt haben wir übernachtet hier auf diesem Parkplatz mit Meerblick da unten. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt erkennen könnt, es war gegen die Sonne. Die ist nämlich sehr schön und stark. Wir haben 19 Grad, blauen Himmel, ein Traum. Und jetzt schauen wir uns das zweite Dorf an, Vernazza. Glaube, Vanazza? Vanazza. Ungefähr so. Mhm. Schauen wir mal, wie weit wir da ranfahren können. Äh, auch da werden wir das letzte Stück laufen müssen. Aber äh, wir sind gespannt. Wir haben Fotos und Videos gesehen, dass diese Straße hier komplett voll mit Menschen ist. Hier ist niemand. Deja que la vibra suba y 
Wo wir jetzt sind, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Gestern durch Pisa zu laufen und auch den schiefen Turm mal persönlich zu sehen, war richtig, richtig cool. Wobei es war schon ein bisschen komisch, so wenig andere Leute in der Stadt zu sehen. Und wir haben uns, als wir da so alleine durch die Straßen geschlendert sind, doch irgendwie manchmal fehl am Platz gefühlt. Wie das jetzt in Florenz sein wird, werden wir uns jetzt anschauen. Da sind wir gerade angekommen und wir hoffen, dass wir vor allem auch zum Beispiel in die Kathedrale rein können. Das waren Sachen, die gestern in Pisa nicht gegen, die waren geschlossen, die, 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 die Hauptsehenswürdigkeiten. Wir befürchten, dass das hier auch so ist, aber ja, wir schauen mal.
Hört ihr das? Stille. Ein Traum. Das brauchen wir einfach ab und zu. Vor allem auch, weil wir uns in den letzten Tagen jetzt mit Pisa und Florenz zwei Städte angeschaut haben. Und auch weil Florenz dann gegen Nachmittag und Abend doch sehr, sehr, sehr voll wurde. Es wirkte fast so, als gäbe es gar keine Corona-Pandemie. Das war schon ein bisschen verrückt. Danach sind wir in jedem Fall vorgestern hier rausgefahren und haben uns einen Stellplatz gesucht in der ja, ländlichen Toskana. Hier ist nichts, nur ein paar Vögel, die rumzwitschern und jetzt gerade noch ein bisschen Morgennebel. Aber ansonsten ist es einfach komplett ruhig. Das ist cool. Wir haben uns hier vorgestern mit Nora und Basti getroffen, Freunde von uns. Beziehungsweise Nora ist eine ehemalige Arbeitskollegin von mir. Die äh, waren gerade in der Gegend mit ihrem Van. Die sind nämlich auch äh, in Europa unterwegs, inzwischen schon seit fünf Monaten. Und ja, dann haben wir uns hier auf den Wein getroffen und einen netten Abend miteinander verbracht. Die beiden sind dann gestern schon weitergefahren. Für die ging es Richtung Florenz, Richtung Norden. Wir sind noch hier geblieben, weil die Sonne hat so schön geschienen. Und es war, wie gesagt, sehr ruhig. Und dann haben wir einfach mal einen Tag entspannt. Jetzt fahren aber auch wir weiter. Nicht nur, weil wir generell weiter wollen in den Süden, sondern auch, weil unsere Gasflaschen leer sind. Da müssen wir uns jetzt also einen Ort suchen, wo wir die auffüllen können. Wir hoffen, wir haben den richtigen Adapter dabei. Wir werden sehen. Weiter geht's. Das mit dem Gasflaschen auffüllen hat jetzt endlich geklappt. Es hat tatsächlich ein paar Anläufe gebraucht. Es war für uns nicht ganz so einfach rauszufinden, ohne italienische Kenntnisse, wo nur Gasflaschen verkauft werden, im Gegensatz zu, wo sie eben tatsächlich auch aufgefüllt werden können mit unterschiedlichsten Adaptern. Das hat bei uns damals im Iran oder auch in Thailand einfacher funktioniert, aber ja, vielleicht haben wir uns auch einfach ein bisschen blöd angestellt. Wir mussten ja so ein paar Plätze abtingeln und von Dorf zu Dorf, aber jetzt gerade haben wir einen Ort gefunden und jetzt sind wir wieder voll getankt.
Altstadt von Siena ist echt wahnsinnig schön. Es ist ein bisschen schade, wir haben relativ schlechtes Wetter und vor allem dürfen wir eben in keine der Ka äh, großen Kathedralen rein. Aber ich meine, die Stadt trotz Corona, vor allem ohne die Touristenmassen besuchen zu dürfen, ist ja auch irgendwie ein Segen für sich, von daher beschweren wir uns nicht. Echt cool, kann man empfehlen. Mit diesen wunderschönen Bildern entlassen wir euch aus dieser Episode. Wie immer ein ganz großes Dankeschön für eure Unterstützung, für das Gucken der Videos, Kommentieren und Liken. Wir freuen uns sehr, dass euch unsere Videos bisher gefallen haben. Beim nächsten Mal sehen wir uns aus Italiens Hauptstadt Rom. Bis bald!